Hej, vi er en gruppe på fire personer, Simone, Majbrit, Sofie og Marie, og vi vil gerne lave et trykforsøg med vandraketter. Og nu vil vi så vise, hvordan vi laver sølvraketten, når du skal bruge en flaske, noget gaffetape og skumgummi, altså sådan nogle lego Af øhm, det her skumgummi, der skal du klippe nogle øh, vinger, som vi ser sådan her, en til sådan her, og de skal så sættes på raketten. Og med sådan her, heroppe. Øhm, og dem skal, der, dem skal man have tre af for at kunne lave de her, så dem har vi klippet. De skal sættes på med gaffetape, øhm, som på raketten. Og det er det, lige. Øh, som I kan se nu, så har vi fået alle vingerne tapet på. Og øh, som jeg skal se, så sidder de sådan lidt skævt alle sammen. De peger alle sammen i en retning, den her vej. Og det gør det, fordi at så flyver den bedre. For hvis man ikke satte dem skævt, så vil den flyve sådan her. Men når de nu sidder skævt, så flyver den sådan opad. Nej, undskyld. Sådan her. Den sådan drejer rundt over i luften, og så flyver den altså meget bedre. Så... Og øh, vi har så klippet sådan en... Øh, Trækant, som øh, vi bøjer, så øh, den ser sådan her ud, og så sætter vi den her op, og det kaldes næsen. Og, ja, eller det er næsen på øh, raket. Og øh, den gør ligesom, at raketten sådan får sådan en spidsvinkel herude, og så flyver opad. Så øh, nu vil vi lige sætte den på. Nu har vi så et færdigt resultat, som faktisk er klar til at gå ud og skyde med. Så... Øh... Den er dekoreret, og vingerne er sat på, og næsen så den er helt færdig. Og så for sjov, eller for at se, hvordan, hvad der sker med en uden noget som helst, altså når man kigger på den, altså uden næse og uden vinger, så har vi taget en almindelig, bare helt almindelig flaske med. Øhm, og så vil vi prøve at se, om, eller, og så kan vi, vi vil vise, hvad forskellen er på de her to. Jeg vil gerne vise teorien bag vores trykforsøg. Vi har affyringsrampen her. Og så står vores raket på den. Så fylder vi raketten op med en tredjedel med vand. Og øh, så er der så luft over vandet. Og så pumper vi luft ind gennem en slange. Og det gør, at der kommer overtryk i øh, flasken. Og så river vi en snor. Og så vil luften gerne ud. Så den vil gerne ned igennem hullet. Og så kommer vandet også ud. Og så kører den ligesom opad, fordi alt hvad der er inde, det vil ned. Og så kører raketten op. Og så øh, må vi så se, hvor højt den flyver. Ja, vi er så klar til at fylde vores raketter på vand. Og det skal være en tredjedel, der fylder op. Næsten en halv del. Vi er så ved affyringsrampen, og vi skal så sætte den her på. Og så skal den her hives ind. Ja, på fingrene her. Og så kan det være, at man lige skal trække op. Så vi kan se, at vi får den der helt ind. Ja. Så kan jeg trække. Og den her ned. Som I kan se, så kører den rundt og rundt og rundt og rundt, og det er det, der sker, når den ikke har næse og vinger på. Og nu har vi så prøvet med den rigtige raket, som eller, den, den skal ned over her. Den er lidt svær. Ja, vi var 
var ude og prøve at fyre vores raket af, men det der skete var, at den kørte rundt i stedet for at køre op. Så vi tror, at det vi har gjort forkert er, at vi ikke har sat vingerne skru nok på. Så vi vil prøve igen, og så sætte vingerne mere skru på, og så se, om det kan give en forbedring. Nu er vi i gang med at fylde det af, og lave det forfra. Nu skal det Så se om det er en forbedring, eller ikke en forbedring. Det ser simpelthen meget mere skru som det. Nu har vi så sat vingerne på, og øh, vi kan ikke nå mere i dag, men øh, næste gang så vil vi så prøve at få den ikke. Så det bliver spændende. Nu har vi fået sat vingerne ordentligt på, og vi kan også have fyret den af.